ถ้าวันนี้นะครับคุณคือคนไทยที่คิดว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะให้ความสนใจไปอย่างธุรกิจที่มันเคยมีมาก่อนอยู่แล้วครับธุรกิจที่เคยเห็นคนอื่นทําการธุรกิจที่เคยเห็นว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นทําแล้วประสบความสําเร็จซึ่งก็คงจะไม่แปลกนักนะครับที่หลายครั้งเนี่ยคนที่กระโดดเข้ามาทําธุรกิจครั้งแรกครับเขาก็มองว่าธุรกิจที่น่าทำเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเขาครับยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยนะครับใครๆก็ขายของชากันครับก็เลยเป็นที่มาที่เราได้เห็นร้านขายของชามเนี่ยเกิดขึ้นทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะไปชุมชนตําบลซอยไหนๆก็เห็นร้านขายของชําพอมาในวันหนึ่งครับที่เราเห็นร้านอาหารเริ่มได้รับความนิยมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยก็ออกมาทานข้าวนอกบ้านกันมากขึ้นคนไทยก็มีวัฒนธรรมที่กินข้าวนอกบ้านหรือว่ากินข้าวหลังจากเลิกงานก่อนที่จะกลับไปถึงบ้านกันมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่คนทั่วไปก็บอกว่าคิดอะไรไม่ออกอยากทําธุรกิจเปิดร้านอาหารกันดีกว่าซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือธุรกิจทั้ง2อ,อย่างที่ผมว่ามานี้เนี่ยกำลังเจอปัญหาหนักทั้งคู่นะครับเราไม่ได้กําลังบอกว่าธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยที่พวกเขากําลังประสบปัญหาหนักเพราะพวกเขาเลือกผิดนะครับแต่ผมกําลังแสดงให้เห็นว่าคนไทยหลายครั้งเนี่ยเราเป็นคนที่นิยมทําอะไรตามอุปทานหมู่ครับคนนู้นทําอันนี้คนนี้ทําอันนั้นเราก็อยากจะทําตามจนเป็นที่มาที่ธุรกิจอะไรที่ออกมานะครับก็จะมีคนทําตามแบบนั้นกันออกไปเรื่อยๆจนมีเกลื่อนเมืองนะครับแต่ในวันนี้ครับผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังถึงธุรกิจหนึ่งครับที่มองเห็นโอกาสที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปจับมองเห็นเทรนด์ที่อยู่ในธุรกิจที่กําลังเป็นขาขึ้นครับธุรกิจนี้จะเป็นอะไรวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนทุกสัปดาห์ครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องในวันนี้นะครับก็ต้องขอเล่าให้ฟังก่อนครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผมทําธุรกิจเองก็ตามหรือว่าเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาธุรกิจนะครับมีคนมากหน้าหลายตาที่พูดคุยเรื่องธุรกิจกับผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมยังรู้สึกว่ามันเป็นความจริงมาจนทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือการขี่คลื่นครับคลื่นที่ว่านี้ก็คือคลื่นยักษ์นะครับคลื่นทะเลที่เราพูดถึงการที่เราเห็นการเวลาที่เดินไปทะเลนั่นแหละผมได้มีโอกาสศึกษานะครับเรื่องราวของคุณเฉลิมทองสุขซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือขายดีนะครับที่มีชื่อว่าอาสังหาพารวยครับคุณเฉลิมนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าอยากทําธุรกิจอะไรนะครับอยากคิดเยอะนะครับลงมือทําขอให้ just do it นะครับแค่ลงมือทําก็พอแต่สิ่งที่สําคัญกว่าการลงมือทำเนี่ยคือการคิดก่อนทําครับเพราะสิ่งที่สําคัญกว่าการแค่ทําทําทำไปเนี่ยมันคือคิดวิเคราะห์แยกแยะครับว่าเราทําอะไรเราถึงจะรวยเราจะต้องทําหนักแค่ไหนเราถึงจะมีเงินเราต้องทําไปนานแค่ไหนเราถึงจะเริ่มคืนทุนถึงจะมีกําไรถึงจะไม่เจ๊งนี่แหละครับคือการคิดก่อนทําดังนั้นบางทีมันไม่ใช่ว่าสักว่าแต่ทําครับแต่ว่าคิดก่อนคิดให้รอบครอบคิดให้ครบทุกมุมก่อนก่อนที่จะลงมือทําคือในตอนต้นที่ผมใช้คําว่าขี่คลื่นเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าสมมุติเรากําลังพูดถึงคนที่กําลังว่ายน้ําครับสมมุติเราอยากจะว่ายน้ําไปได้ไกลครับแล้วสมมุติว่าผมเนี่ยไปไว่ายน้ําที่อยู่บนคลื่นครับคลื่นมันมาพอดีนะครับไปทางนี้ผมก็ว่ายน้ําตามคลื่นไปผมก็มีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่าคนที่ออกแรงเท่ากันแต่ว่าอยู่บนน้ํานิ่งถูกไหมฮะหรือว่าถ้าคลื่นมันแรงมากๆเนี่ยผมก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับลอยคออยู่เฉยๆเนี่ยก็อาจจะมีคลื่นนะครับชัดไปจนไปไกลมากๆก็เป็นได้ถูกไหมฮะนี่คือตัวอย่างของการขี่คลื่นครับซึ่งมันก็จะแตกต่างจากคนที่ไม่รู้แหละนะครับสักแต่จะลงมือทําสักแต่จะลงมือไปไว่ายน้ํานะครับโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าคลื่นลงมันเป็นยังไงต่อให้คลื่นเนี่ยซัดมานะครับต้านเราอยู่แต่เราก็ยังฝืนว่ายน้ําไปอย่างนั้นต่อให้เราออกแรงให้ตายแค่ไหนเราก็ไม่มีทางที่จะไปไกลได้ถูกไหมครับซึ่งตัวอย่างของการขี่คลื่นนี้นะครับก็ไปตรงกับคําศัพท์
ใช่ไหมครับเพราะอย่างที่เราเห็นว่าร้านอาหารที่มีกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ซบเซากันเป็นแทบงั้นเรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือธุรกิจที่เราเคยมองว่ามันเป็นเมกะเทรนเนี่ยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจนี้คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับปกติแล้วการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะประกอบด้วย2แบบด้วยกันครับแบบแรกนะครับนั่นก็คือซื้อนะครับกู้เงินมาจากธนาคารมีเงินไม่พอหรอกแต่ว่าจะกู้เงินนะครับเพื่อที่จะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ชิ้นนี้แล้วก็เอาไปปล่อยเช่าต่อครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตามหลักการก็จะได้กําไรในขณะที่ทําธุรกิจเนี่ยไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าอย่างเช่นเราเนี่ยอาจจะไปปล่อยเช่าได้ประมาณเดือนละ1 0,000 ื่นบาทแต่ว่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายธนาคารเนี่ยก็ปิดกินไปประมาณสัก 9,000 บาทแล้วถูกไหมฮะถึงแม้ว่าสุดท้ายนะครับเราอาจจะสามารถทํากําไรได้เป็นเงินก้อนนะครับจากการที่ขายอสังหาชิ้นนี้ในวันที่ราคามันพุ่งขึ้นไปแล้วหรือว่าในวันที่เราผ่อนหมดแต่ระหว่างทางครับเราก็จะได้กําไรอยู่แค่หลักไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองหรือบางคนครับลงทุนอสังหาอีกแบบหนึ่งครับนั่นก็คือการซื้อที่ดินมาเก็บไว้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งครับเขาบอกว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยอ่ะซื้อไว้ตรงนี้เลยนะครับอาจจะเป็นทำเลอย่างเช่นต่างจังหวัดนะฮะเก่งว่าที่ดินตรงนี้เดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันจะต้องขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งจริงนะตามนั้นนะครับคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าที่ดินตรงนี้เดี๋ยวมันขึ้นซึ่งมันขึ้นนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นใน6เดือน1ปีหรือว่า2ปีนี่ไงเพราะว่าหลายคนนะครับที่ซื้อที่ดินมาเก็บไว้นะครับก็บางทีรอเป็น10ปี20ปีกว่าจะได้ขายใช่ไหมฮะและสิ่งที่มันเป็นปัญหามากกว่านั้นก็คือเรื่องของแคชโฟล์ครับเรื่องของกระแสเงินสดเพราะว่าลงทุนซื้อที่ดินไปทีหนึ่งทุนก็จมครับเงินสดที่มีก็หายไปหมดนะครับคือมันยังอยู่ในที่ดินแต่ที่ดินมันยังไม่ได้ขายออกมาได้ตอนนี้ไงก็เลยเป็นที่มาว่าทุนมันจมไปกับที่ดินทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของคุณเฉลิมทองสุขครับเจ้าของหนังสือขายดีที่เรายกตัวอย่างโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยมาเล่าให้ฟังในเคสนี้นะครับสิ่งที่คุณเฉลิมทำนะครับก็คือเขามองหาสิ่งที่เป็นเมกะเทรนด์ครับซึ่งคุณเฉลิมก็มองว่าธุรกิจที่มันมาแรงมากๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือธุรกิจอะไรฮะพวกเราน่าจะพอเดาออกมันคือธุรกิจขายของออนไลน์ครับเราคงปฏิเสธกันไม่ได้นะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจออนไลน์นะครับเติบโตอย่างระเบิดเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเรายังมองไม่เห็นเลยว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเลิกช้อปปิ้งของออนไลน์เลิกและไม่เสื้อช้อปปี้ลาซาด้าไปซื้อของที่ห้างดีกว่าไม่ซื้ออีกต่อไปช้อปปี้ลาซาด้าแบบนี้เราก็คงนึกไม่ออกถูกไหมฮะเนี่ยครับคือตัวอย่างของการมองเห็นเมกะเทรนครับพอเราเห็นว่าเรื่องนี้มันกําลังจะมาเปลี่ยนชีวิตคนกลายเป็น new normal จริงๆเพราะขนาดปีที่แล้วมีโควิดแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับทุกธุรกิจซบเซาแต่ว่าอีคอมเมิร์ซกับโตระเบิดครับนี่คือสิ่งที่คุณเฉลิมมองเห็นฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงอีคอมเมิร์ซครับมันก็ต้องแยกออกเป็น2ส่วนฮะส่วนแรกก็คือธุรกิจเบื้องหน้านะครับที่เราอาจจะเห็นกันในการซื้อขายในช้อปปี้ลาซาด้าอินสตาแกรมครับแต่พอเบื้องหลังของธุรกิจอีคอมเมิร์ซคืออะไรครับก่อนที่จะส่งไปถึงมือผู้บริโภคครับมันต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าโกดังมาก่อนถูกไหมฮะซึ่งคุณเฉลิมเองเนี่ยเขาก็มองเห็นนะครับว่าความต้องการโกดังขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับคือถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็มีแต่แบรนด์ใหญ่ๆใช่ไหมครับที่เข้าตามห้างโมเดิร์นเทรดอย่างบิ๊กซีโลตัสเซนทานได้ฉะนั้นแบรนด์ใหญ่ๆเหล่านี้แบรนด์ที่มีเงินถุงเงินถังเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีโกดังมีแวร์เฮาส์ของตัวเองอยู่แล้วครับแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับธุรกิจออนไลน์มันโตถูกไหมคนบางคนเนี่ยเพิ่งเรียนจบมาแต่ว่าทําแบรนด์ออนไลน์ได้ประสบความสําเร็จก็ทําไมครับแต่ก่อนอาจจะใช้บ้านตัวเองในการเป็นที่เก็บของนะครับเป็นโกดังเก็บของแต่ว่าวันหนึ่งพอธุรกิจโตขึ้นเนี่ยก็ที่บ้านก็ไม่พอที่จะเก็บถูกไหมครับก็ต้องไปเช่าที่อื่นซึ่งสมมุติว่าพื้นที่เก็บของเนี่ยระหว่างเช่าเป็นบ้านกับเช่าเป็นโกดังเนี่ยเช่าเป็นโกดังเนี่ยมาราคาถูกกว่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะบ้านเนี่ยมันมีสิ่งปลูกสร้างมีเฟอร์นิเจอร์ทำมาทุกอย่างเพื่อให้รองรับการอยู่อาศัยครับหรือแม้กระทั่งในยุคนี้เองนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ปั้นแบรนด์เป็นของตัวเองครับแต่ว่าเอาของเข้ามาขายจากจีนครับบางคนขายดิบขายดีที่บ้านตัวเองก็ไม่พอเก็บเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาครับที่คุณเฉลิมเนี่ยก็มองเห็นว่าความต้องการโกดังเนี่ยมันกําลังเพิ่มขึ้นสูงมากๆเลยโดยเฉพาะโกดังขนาดเล็กและโกดังขนาดกลางนี่แหละพอเห็นอย่างนี้ครับคุณเฉลิมก็เลยคิดได้ว่าเอ๊ะมันมี2คนนี่นาหนึ่งก็คือคน
นี้เพราะโกดังเนี่ยมันไม่ต้องติดถนนใหญ่มันไม่ต้องอยู่ในแหล่งชุมชนก็ได้ต่อให้ที่ของคุณเนี่ยจะอยู่ในซอยลึกๆเขาก็สามารถไปสร้างโกดังได้ซึ่งถ้าเจ้าของที่ดินตกลงครับเจ้าของที่ดินจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับคุณเฉลิมบอกว่าเขาจะเป็นคนลงทุนสร้างโกดังทุกอย่างบนที่ดินตรงนี้เองและยิ่งคุณเฉลิมนะครับมีโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นเหล็กรีดนะครับหรือว่าโครงเหล็กต่างๆอยู่แล้วเนี่ยก็เลยยิ่งทําให้คุณเฉลิมมีต้นทุนที่จะสร้างโกดังเนี่ยถูกลงไปอีกเบ็ดเสร็จแล้วนะครับประมาณ230ตารางเมตรเนี่ยใช้เงินประมาณ1ล้านบาทครับซึ่งจากเงินลงทุนตรงนี้เองนะครับบวกกับความร่วมมือของเจ้าของที่ดินตอนนี้ก็จะได้โกดังมา1หลังครับพร้อมสําหรับการเอาไปให้คนเช่าซึ่งแน่นอนว่าการปล่อยเช่าโกดังเนี่ยมันราคาดีกว่าการที่ปล่อยเช่าที่ดินรกร้างว่างเปล่าเฉยๆครับก็การปล่อยเช่าโกดังนะครับคุณเฉลิมก็ปล่อยเช่าได้ประมาณเดือนละ3 0,000 บาท3 0,000 บาทที่ได้รับมาครับเขาก็จะเอาไปจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินเป็นค่าเช่าที่ดินนะฮะเดือนละ 6,000 บาทและอีก 6,000 บาทเนี่ยก็เอาไปจ่ายเป็นค่าต้นทุนของบริษัทของเขาเองนะฮะในการที่มาบริหารจัดการนะครับระบบแล้วก็เรื่องของการบริหารโกดังนี่แหละก็เบ็ดเสร็จแล้วนะครับคุณเฉลิมเนี่ยที่ลงทุนใบนะฮะก็คือ 30,000 ลบกับต้นทุน 6,000 กับ 6,000 นะฮะก็คือจะมีกําไรประมาณเดือนละ 18,000 บาทถ้าสมมุติเราลองคํานวณ ROI หรือว่า Return on Investment ของคุณเฉลิมดูนะครับเราก็จะพบว่าลงทุน1ล้านบาทนะครับได้กําไรประมาณเดือนละ 18,000 บาทครับตีทั้งปีนะครับก็ประมาณ 216,000 บาทหรือประมาณ 21.6% ต่อปีคือ20กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยมันคุ้มกว่าการเอาเงินไปฝากหรือว่าลงทุนในบางกองทุนถูกไหมฮะคุณเฉลิมก็เลยบอกว่าเนี่ยหปีก็คืนทุนหลังจากนั้นก็เป็นกําไรอย่างเดียวแล้วพอคุณเฉลิมทําธุรกิจแบบนี้ไปนะครับเจ้าของที่ดินที่เห็นว่าเฮ้ยดีว่า5ปีคืนทุนแทนที่บอกว่าจะขอไปสร้างโกดังเองก็เอางี้สิก็ซื้อโกดังต่อจากคุณเฉลิมไปเลยคุณเฉลิมก็ขายให้ไปนะครับเจ้าของที่ดินก็ได้รับทั้งเงิน 6,000 บาทที่เป็นค่าเช่าที่ดินแล้วก็ 6,000 บาทที่เป็นค่าบริหารจัดการโกดังด้วยแล้วก็ได้กําไรอีก 18,000 บาทเต็มๆนะครับรวมๆก็คือได้เดือนละ3 0,000 เต็มๆจากคนเช่าทีเดียวแทนที่แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นที่ดินรกหลางว่างเปล่าแทบจะปล่อยเช่าไม่ได้ทีนี้คุณเฉลิมเองครับนอกจากจะทําธุรกิจให้กับคนที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วคุณเฉลิมก็เลยต่อยอดธุรกิจของตัวโดยการเปิดให้คนที่อยากจะลงทุนนะครับมีโกดังให้เช่าเป็นของตัวเองเนี่ยคุณเฉลิมก็จะเอาเงินลงทุนตรงนี้นะครับไปสร้างโกดังนะครับกับเจ้าของที่ดินที่เขาติดต่อกันไว้อยู่แล้วหรือคนบางคนเนี่ยก็อาจจะเดินกําเงินมานะครับแล้วก็ซื้อโกดังทั้งโกดังเนี่ยที่สร้างเสร็จไว้อยู่แล้วแล้วก็มีผู้เช่าอยู่แล้วด้วยคือง่ายๆคือซื้อพร้อมผู้เช่าครับซื้อไปก็มีคนเช่าแน่นอนซึ่งมันก็ถือเป็นโมเดลอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่รูปแบบหนึ่งนะครับธุรกิจนี้มันก็เลยทําให้มีคนวินวินทุกๆฝ่ายครับและความสําเร็จของคุณเฉลิมนี่เองนะครับก็สะท้อนออกมาด้วยภายในเวลาแค่3ปีครับคุณเฉลิมสามารถทําอย่างนี้ถึง33โครงการฟังมาถึงตรงนี้สําหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะฮะมีอยู่3ข้อคิดด้วยกันที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เรื่องแรงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจที่สุดในตัวคุณเฉลิมครับนั่นก็คือเวลาที่เราคิดธุรกิจครับเราไม่ได้คิดแค่มุมเดียวเราอยากขายน่าจะมีคนอยากซื้อเราไม่ได้คิดแค่นั้นแต่เราคิดทุกๆมุมครับคิดให้ครบทุกองค์ประกอบจะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงถ้าเราทําแบบนี้ซึ่งคุณเฉลิมเองนะครับก็คิดทั้งในเรื่องของเพนพอยท์ครับที่เป็นปัญหาของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินนักลงทุนนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังทําแบรนด์ของตัวเองคนที่นําของเข้ามาจากจีนคนที่กําลังขายของออนไลน์แล้วอยากขยายแล้วก็อย่างที่2ครับที่เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการทําธุรกิจไม่ใช่สักว่าจะทําครับคิดให้เยอะแล้วแต่วิเคราะห์ให้เป็นสําคัญกว่าครับเหมือนที่คุณเฉลิมเนี่ยมองเห็นนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าเมกะเทรนที่มันกําลังมาคืออะไรเพราะถ้าสามารถวิเคราะห์เมกะเทรนได้ถูกครับรู้ว่าอนาคตเนี่ยโลกเรากําลังต้องการอะไรก็จะทําให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงไปได้อีกเปล่าหนึ่งแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือโมเดลธุรกิจของคุณเฉลิมครับมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าอ๋อวินครับคือทุกๆคนเนี่ยวินกันทุกๆฝ่ายคืออย่างนี้ครับโลกธุรกิจเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมคือผลบวกบวกกันได้ศูนย์คือมีคนหนึ่งบวกมีคนหนึ่งลบมาเลยได้ศูนย์ไงก็คือมีคนหนึ่งได้เปรียบมีคนหนึ่งเสียเปรียบครับแต่โมเดลธุรกิจของคุณเ
แลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจของตัวเองกันและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแชนแนลกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับและอย่าลืมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทําธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งมีที่ดินนะครับอยากจะลงทุนอยากจะทําโกดังหรือว่าขายของออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยก็จะได้ดูโมเดลของคุณเฉลิมนะครับว่าทําอะไรได้บ้างและถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ